Assalamu alaikum. Welcome to 365 Days Journey with English by English Speaking Club Dhaka. I am Shamsul Arifin with you as instructor. Amra aajke hote second day course shampur ke amra amader alochana korbo. তো এই আমাদের যে ডেইলি টাস্ক এটা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে প্রত্যেক দিনের যেই যে লেকচারগুলো থাকবে যে লেসনগুলো থাকবে ওই লেসনগুলোর সাথে সাথে আমাদের লিসেনিং আমরা কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটে সেভেন ডেজ লিসেনিং অলরেডি শেয়ার করা হয়েছে রিডিং এর ব্যাপারে যেই মডিউলগুলো আছে সেটাও কিন্তু ইয়েগুলো আমরা পিডিএফ আকারে অলরেডি শেয়ার করেছি ভোকাবুলারি প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা ভোকাবুলারি পঁয়ত্রিশটা ভোকা ভোকাবুলারি সেভেন ডেজের জন্য পার ডে ফাইভ করে পাঁচটা করে ভোকাবুলারি মোট সাত দিনে পঁয়ত্রিশটা ভোকাবুলারি আমরা অলরেডি শেয়ার করেছি স্পিকিংয়ের ব্যাপারে একেবারে কোনো কথা নাই বকবক করতেই থাকেন নিজের সাথে অথবা যদি পার্টনার পান আর রাইটিংয়ের ব্যাপারে আমাদের ইংলিশ স্পিকিং ক্লাব ঢাকা যে গ্রুপটা আছে ওখানে গণহারে লিখতে থাকেন যা মনের মাধুরী মিশে যা ইচ্ছা তাই লিখেন তবে ইংলিশে হতে হবে হ্যাঁ আর প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে অলরেডি প্রেজেন্টেশন অলরেডি শেয়ার করা হয়েছে নেক্সট উইকের জন্য প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন দুইটা লাইন করে লেখেন সাত দিনে সাত দুগুণে চোদ্দ লাইন হয়ে যাবে আর আমাদের প্রেজেন্টেশনের সিস্টেমটা একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে যে সংবাদ পাঠক বা পাঠিকাদের মতো দেখে দেখে আপনাকে স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে কিন্তু সাথে থাকতে হবে আপনার এক্সপ্রেশন আর উইকলি টেস্ট আছে যে টেস্টের মাধ্যমে আপনি আপনার লেভেল সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং পরবর্তী কোর্স বিশেষ করে পরবর্তী উইকের যে লেসনগুলো সেগুলো আপনি এইটি মার্স যদি অ্যাচিভ করেন তাহলে আপনি পরবর্তী লেসনগুলো হাতে পাবেন এই ছিল হলো আমাদের কথাবার্তা বকবক আর সেকেন্ড ডে এর ব্যাপারে আমি যেটা আমরা ফার্স্ট ডেতে আমরা যেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল নাম্বার এবং পার্সন এবং সেন্টেন্সের প্যাটার্ন সম্পর্কে হালকা ধারণা দিয়েছিলাম সাথে হান্ড্রেড স্ট্রাকচারের ব্যাপারে আমরা ধীরে ধীরে এক একটা লেসন আমরা জানব এবং সাথে স্ট্রাকচারগুলো থাকবে আর ডেইলি পাঁচটা করে ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা যাতে করে আঠারোশো ভোকাবুলারি আমরা বছর শেষে আমরা রপ্ত করতে পারি এই ছিল হলো ডেইলি টাস্ক একটু মাথায় রাখতেই হবে লিসেনিং পনেরো মিনিট অবশ্যই করতে হবে সময় দিতে হবে সময় না দিলে কোনোভাবেই এই ভাষা আয়ত্ত করতে আমরা পারবো না তারপর হচ্ছে যে রিডিংয়ের ব্যাপারে যে লিসেনিং পার্টটা আছে সেটারই কিন্তু আবার অলরেডি আমরা পিডিএফ আকারে দিয়েছি সেটাও দেখতে হবে পনেরো মিনিট করে ওটা প্র্যাকটিস করবেন ওখান থেকে ভোকাবুলারিগুলো পিক করবেন কিছু কিছু নতুন ভোকাবুলারি থাকবে যেই ভোকাবুলারিগুলো উইকলি টেস্টে কিন্তু আসবে আচ্ছা আর তারপর হচ্ছে স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে বকবক করতে থাকেন নো লিমিট আর হচ্ছে যে আনলিমিটেড বকবক আর হচ্ছে আনলিমিটেড চ্যাটিং আমাদের গ্রুপ আপনাদের জন্য ওপেন ওপেন আছে ওখানে পোস্ট করতে যেন না কোনো একটা ভিডিও আপনি পেয়েছেন আর খালি পোস্ট করে দিলেন কাজ শেষ হয়ে গেল না আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে লিখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আপনি যদি শেয়ার করতে থাকেন তাহলে শেয়ারের স্কিল আপনার ডেভেলপ হবে এই স্কিল ডেভেলপ যে কেউই করতে পারে এটা দরকার নাই শেয়ারের ব্যাপারে দরকার হলে আমরা অন্য আরেকটা ব্যবস্থা করব আপনার যদি মনে হয় যে আপনার খালি শেয়ার করতে ইচ্ছা করে আপনি শেয়ার করবেন আলাদা একটা গ্রুপে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে এখানে যেটা প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারেও আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আর হলো যে এটি মার্স পার অবশ্যই পেতে হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে ডে টু আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স বা বাক্য যে কথাগুলো আপনি যে বকবক করবেন এটা কি দিয়ে করবেন সেন্টেন্স দিয়েই তো করতে হবে না বাক্য ছাড়া তো আপনি কথা বলতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এর আগে যেটা দেখেছিলাম বেসিক সেন্টেন্স সেন্টেন্স প্যাটার্নসের ক্ষেত্রে অ্যাজ ভিও পিটি মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট প্লেস অ্যান্ড টাইম আমরা এর আগে দেখেছি ভার্ব কীভাবে করে আমরা প্রথমে বের করব মানে কাজ ভার্ব মানে হচ্ছে কোনো একটা শব্দ যে শব্দটা কাজ করা বোঝাচ্ছে সেটাই তো ভার্ব সে ভার্ব দিয়ে কীভাবে সাবজেক্ট বের করতে হবে সে ভার্ব দিয়ে কীভাবে অবজেক্ট বের করতে হবে সে ভার্ব দিয়ে আমরা কীভাবে প্লেস বা অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পারব টাইম সম্পর্কে জানতে পারবো এই ব্যাপারে আমরা গত সব গত ক্লাসে আমরা কিন্তু অলরেডি বর্ণনা করেছি এছাড়াও আমরা দেখেছিলাম যে একটা সেন্টেন্স কিন্তু ভাব সহজ এরকমভাবে হয় ভাব ছাড়াও হয় ভাবলেস ভার্বলেস সেন্টেন্স হয়ে থাকে যাই হোক আমরা এখন সেন্টেন্সে ফিরে আসি সেন্টেন্স কাকে বলে সেন্টেন্স মানে বাক্য রাইট তো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস যেটা কি করবে কোনো একটা কমপ্লিট সেন্স তৈরি করবে একটা অর্থ বহন করবে হ্যাঁ বাক্য তাকে আমরা বাক্য বলি বা সেন্টেন্স বলে থাকি 
तो एन सेंटेंसर मध्य जो ये बोली जाओ तुम ढाका खाओ तुम भात हमें ये जो बोली जिनटे कि सुंदर हलो तो मैं सेंटेंसर मध्य एक अलंकार रही है मानी एखे प्रपार अर्डार अफ वार्डस मैं कथागुलो सुंदर गुछिए लिखते हैं यटार जन क्योंकि सेंटेंसर जो सबजेक्ट मैं आल्टिमेटली सेंटेंसर जो पैटार्नगुलो जमन एस भिओ पी टी आनी जो देखें बाँदिकर जेटाते से लेखा गोज हि टू ढाका एन ये ये क्योंकि को रट कम्बिनेशन अफ वार्डस ना तो यार प्रपार अर्डार अफ वार्डस कि हि गोज टू स्कूल हि मान सबजेक्ट गोज मान हम वाब ए टू स्कूल हे एक प्लेस बोझा एस भि पी तईना ठीक एक ही रकम भाव मी हेल्प छोटो बल्ले अनेक कजिन के देखे छोटो बल्ले से कजिन जेटा बोलत मि इट मि इट ओ यूके थे यूके ते थो तो बांगलेश जो बेड़ाते आसत तक हमें देखे मि 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 इट ये बोलत आसल तक तो छोटो वो तो बोलते पर क्योंकि तो मि इट क्यों एन क्यों अलरेडी बड़ो हो गए से क्यों और मि इट बोले हाँ एन जदि से भावे बोले तो बोलो जो हेल्प मि तईना तपर हे फार वक्स हि फार मानी कि द्रुत वक्स मान हाँटे हि मान हे से हाँ द्रुत हाँटे से आसल कि से द्रुत हाँटे तो ये जी बोलते चाहिए सबजेक्ट वार्ब ए एडजेक्टिव अदार्स से हि वक्स फार्टर अच्छा हम सेंटेंस के दु भागे देखते पी एक हे माल्टी वार्डेड सेंटेंस और एक हे सिंगल वार्डेड सेंटेंस एन बोलें जो उदाहरण कि अवश्य उदाहरण आज है जमन एक टीचार एक स्टूडेंट के बोलते हाव यू डान द टास्क तुम्हें कि तुम कि क्षेत्र करे ये माल्टी वार्डेड अनेकगुलो शब्द दिए क्यों सेंटेंसटा गठित हो स्टूडेंट क्यों से देखें स्टूडेंट बेस मैंने से एक शब्दे वाक्यटा अलरेडी कमप्लीट कर लो तपर टीचारों आर क्यों सिंगल वार्डे उत्तर दिखे जे ओके एवे आस फर्मेशन अफ सेंटेंस कि आगे जेने जे सिंगल वार्डेड और माल्टी वार्डेड तेल सेंटेंस के फर्मेशने फिली तो दुटो दुईटा भागे भाग पाबा एक सींगल वार्डेड और एक हे माल्टी वार्डेड आर माल्टी वार्डेड के जी जदि एक आलदा भावे देखी तेल देखो जो एर मध्य दुईटा जिन पा एक हे माल्टी वार्डेर मध्य पा हे उथ वार्वस और वार्वलेस एर आगे कथा जे गत गत क्लस जे सेंटेंसे भार सह है भार छाड़ा है जमन प्लिज शो मि यूर आईडी एखे प्लिज शो मि यूर आईडी कार्ड एखे शोटा हे भार्व क्योंकि वार्वलेस भावे जो इटार उत्तर देवार चेषा करी ये सम्भव जमन आईडी कार्ड प्लिज जमन ह्वाट इज यूर नेम एखे इजटा हे हलो वार्व ह्वाट इज यूर नेम तुम्हार नाम कि हमें ये वार्वलेस भाव क्यों एलते नेम प्लिज ह्वाट इज यू ह्वाट इज द टाइम नाओ तुम एन कयटा बजे कत समय हाँ क्योंकि वार्वलेस भाव एभवे बोलते टाइम प्लिज तेल फर्मेशन जानल एनबाब जो एक सेंटेंस के भाव कर मैं जो भाग करी हाँ ये एत जटिलतार किु नहीं जस्ट हलो परिचिति लाभ कर सेंटेंस सम्पर्क एकचय लाभ करते तो एखे सेंटेंस के दुई भागे भाग करते पार्टे भाग करते एक हे सबजेक्ट जेखने नाउन थक प्रणम थक एडजेक्टिव थे पार्टे थे थकते परे से प्रेडिकेट बा विधेय सबजेक्ट मान हे सबजेक्ट मान कि सबजेक्ट मान हे दुखित एक आजान हो तो पज कर आजान शेष हम आर फिर आसब तक एक पज कर रखी अच्छा जैक आर फिर एस आजानो शेष हलो धन्यवाद आसमें एखे एत का मस्जिद जे एक दुई तीन टा मस्जिद आजान एक साथ जख शुरू है तक आसले को आसले करा सम्भव है ना जैक आलहमदुल्लाखानटा छम सेंटेंस र सेंटेंसर दूटा पार्टे भाग करते एक हे सबजेक्ट एक हे प्रेडिकेट सबजेक्ट मैंने हमें उद्देश्य सबजेक्टर मध्य हमें पा हलो नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव प्रेडिकेटे पा फिनिट वार्व अबजेक्ट कमप्लीमेंट्स एडभार्व एडभार्वस मडिफायर 
হ্যাঁ তারপর হচ্ছে প্রি পজিশন কনজাকশন এখন উদাহরণটা কি এরকম হতে পারে একটা মিনিট আ উদাহরণটা হতে পারে যেমন দ্য গার্ল গট এ প্লাস গত কালকে বা গত পরশুদিন সময় তো এসএসসি রেজাল্ট দিয়েছে তো আমি দেখলাম যে টিভিতে একজন গার্ডিয়ান খুব লাভ দিচ্ছে এবং তালি দিচ্ছে সাংবাদিকরা এসে জিজ্ঞেস করলো যে আপা আপনি এত খুশি এটার কারণ কি বলেছে আমার মেয়ে এ প্লাস পেয়েছে আমার মেয়ে এ প্লাস পেয়েছে তো যাই হোক এবং সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী পেয়েছে যাই হোক তার মানে হচ্ছে যে এই যে খুশির যে খবরটা সেটা যদি আমরা এভাবে বলি দ্য গার্ল গট এ প্লাস এটা এই সেন্টেন্সটা দুইটা পার্ট আছে একটা সাবজেক্ট এবং একটা পেডিকেট দ্য আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি দ্য গার্ল হ্যাজ সুইট ভয়েস দ্য গার্ল এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট আর হ্যাজ সুইট ভয়েস এটা হচ্ছে প্রেডিকেট একদম সহজভাবে এত জটিলভাবে কিছুই চিন্তা করার দরকার নাই আমরা যখন ছোটোবেলায় যখন কোনো যখন বাংলা শিখেছিলাম তখন কি কোনটা উদ্দেশ্য কোনটা বিধেয় এভাবে করে কি শিখেছি না আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা ধীরে ধীরে এটা জানতে পেরেছি যে এটা এই ওটা ওই কিন্তু তার আগে তো কথা যাই হোক এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এখন আমরা প্রথমেই আসি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স এবং এটার ফাংশন সম্পর্কে মূলত সেন্টেন্সের যদি আমরা প্রকার ভেদ করি তাহলে হচ্ছে সেন্টেন্স হচ্ছে গিয়ে পাঁচ প্রকার এসারেটিভ সেন্টেন্স বিবৃতিমূলক যেমন স্টেটমেন্ট থাক স্টেটমেন্টমূলক হবে যেমন হুমায়ন ইজ এ নাইস ম্যান এটা হচ্ছে এসারেটিভ সেন্টেন্স তারপরে আমরা দেখতে পাব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা কোশ্চেন বা প্রশ্নবাচক হ্যাঁ প্রশ্নমূলক হবে যেমন ইজ হুম্যান এ নাইস ম্যান তারপর আমরা সেন্টেন্সের আরেকটা প্রকার দেখতে পাব সেটা হচ্ছে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে দেখা যাবে যে কাউকে আদেশ করা হচ্ছে বা রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা কখনো কখনো রিকোয়েস্ট করব যেমন এটাকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেমন ওপেন দ্য উইন্ডো এটা বলছি আমরা একজনকে হয়তো বা আদেশ করছি যে জানারটি খুলে দাও হয়তো বা গরম লাগছে না অথবা গিভ মি দ্য প্যান প্লিজ তো এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট করাও যাচ্ছে তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা এভাবেও সেন্টেন্সের মধ্যে বাক্যের মধ্যে আমরা আদেশ অথবা অনুরোধ আমরা পাবো তাকে ইম্পারেটিভ বলবে বুঝাবে অপটেটিভ এটা ইচ্ছা বা প্রার্থনামূলক কোনো কথাবার্তা যদি হয় যেমন মে হুমায়ুন কিউরসুন হুমায়ুন ভাই অসুস্থ আমরা তার জন্য দোয়া করছি মে হুমায়ুন কিউরসুন এটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স আমরা এভাবেও সেন্টেন্সকে দেখতে পাবো এক্সক্লেমেটরি আমরা দেখ যখন কোনো ইমোশন বা আবেগমূলক কথাবার্তা বলবো হ্যাঁ কাউকে গা মানে জাস্ট তিরস্কার করব সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের মাধ্যমে করতে পারি যেমন হুররা হুমায়ন স্টিম স্কোর্ড এ ওয়ান গো স্কোর্ড ওয়ান গোল এখন এই যে ফাইভ সেন্টেন্স আছে এই ফাইভ সেন্টেন্সকে কিন্তু আমরা দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হা বোধক অ্যাফারমেটিভ এবং না বোধক হচ্ছে নেগেটিভ এখন আমরা কাইন্ড অফ সেন্টেন্সের ফাংশনসগুলো একটু অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখি সেটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ মানে স্টেটমেন্ট থাকবে বিবৃতি থাকবে যেমন এক্সাম্পল আমরা হাঁ বোধক এবং না বোধক দুভাবে করছি আর কি একটা হচ্ছে এক্সাম্পল যেমন হুমায়ুন ইজ এ নাইস ম্যান তাহলে এটা হচ্ছে এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু হাঁ বোধকই বোঝাচ্ছে তাই না আমরা এখানে হাঁ বোধকের ঘরে দেখি একই জিনিস হুমায়ুন ইজ এ নাইস ম্যান এখন এটা যদি নেগেটিভ করি তাহলে কি করতে হবে হুমায়ুন একজন ভালো মানুষ হুমায়ুন একজন ভালো মানুষ না তাই না আমরা দুইভাবে কথা বলতে পারি না তাহলে অ্যাসারটিভকে আমরা দুইভাবে বলতে পারি হাঁ বোধক এবং না বোধক হুমায়ুন ইজ নট এ নাইস ম্যান ঠিক আছে আর হচ্ছে এবার হলো কোশ্চেন যদি প্রশ্ন যদি করি ইন্টারোগেটিভ ইজ হুমায়ুন এ নাইস ম্যান হুমায়ুন কি একজন ভালো মানুষ প্রশ্ন করছি তারপরে এই এইটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করি তাহলে আমরা বলবো ইজ নট হুমায়ুন এ নাইস ম্যান হুমায়ুন কি একজন ভালো মানুষ না আমরা এইভাবে কথা বলি না হ্যাঁ আমরা হাঁ বোধক এবং না বোধক দুইভাবেই কথা বলতে পারি ইন্টারোগেটিভকেও আমরা দুইভাবে ফেলতে পারি হাঁ বোধক এবং না বোধক ইম্পারেটিভ কমান্ড বা রিকোয়েস্ট এটাকেও আমরা হাঁ বোধক এবং না বোধকে ফেলতে পারি কীরকম যেমন ওপেন দ্য উইন্ডো জানলাটা খুলে দাও সব কটা জানালা খুলে দাও না হ্যাঁ ওপেন দ্য উইন্ডো তো এটাকে কি বলতে পারে ডু নট ওপেন দ্য উইন্ডো এই খবরদার জানলা খুলবা না ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে এইভাবে আমরা কথা বলে থাকি তাহলে আমরা সেন্টেন্স দিয়ে বুঝতে পারছি যে আমরা আসলে যে কথাগুলো বলি এইগুলোই বলি কিন্তু এগুলো আমরা জাস্ট পরিচয় পরিচিত হচ্ছি আমরা সেন্টেন্সের সাথে অপটেটিভটা কি ডিজায়ার বা ইচ্ছা বা প্রার্থমূলক কথাবার্তা যেমন মে আল্লাহ ব্লেস ইউ হ্যাঁ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ হচ্ছে আল্লাহ তোমার ভালো করুন আমরা দোয়া করতেছি এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এখন যদি আমরা নেগেটিভে বলি মে আল্লাহ নট ব্লেস ইউ আসলে আমরা তো আসলে এভাবে বলি না তাই না অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ কেউ বদ্ধ করে আল্লাহ তোর বারোটা বাজার এই সেই হ্যান 
तो एन एटा कम भाव बोलते मे आल्ला नट ब्लेस यू अथवा ये बोले मे आल्ला कार्स यू आल्ला तुम्हें अभिशाप दी एक्सक्लेमेटरि इमेशन आवेगमूलक जो कथा बार्ता गुला जमन हुर्रा मिस्टर हुमायन ओन द मैच ओके भलो कथा एन हुर्रा हुमायन ओन द मैच ये तो हाबदक बुझल एबारे नाबदक क्यों करब एलास हुमायन डिड नट उन द मैच हाय 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 हुमायन भाई क्यों मैचे जीते पर लाड्डू गुड्डू होता कि बोलते एलास हुमायन लस्ट द मैच एवे सेंटेंसर पैटार्न देखो जमन एसआरटी सेंटेंसर जो पैटार्न देखी से मैं सबजेक्ट ये एस भिओ बा कमप्लीमेंट थे जमन एसआरटी सेंटेंसर जो एक एक्साम्पल ट्रेन हुमायन इज ए नाइस मैं जो आगे टेने एस मैं सबजेक्ट हुमायन फिलल सबजेक्टर घरे हुमायन के वार्ब हो कि इज फिलल वार्बर घरे हे गए कमप्लीमेंट अबजेक्ट थकते ए नाइस मैन तेल हुमायन इज ए नाइस मैन एट सेंटेंस पैटारने एस भिओ हमें पे गलम ओ अनुजी हमें वाक्यटी गठन करतेलम एवे एक इम्पारेटिव देख देखी इंटरगेटिव पर इंटरगेटिव छो क्यों इंटरगेटिवर तीनटे पार्ट आज पर स्लैडे देखो आपज इम्पारेटिव नहीं आसते इम्पारेटिव कि जेमन रिड द बुक बीटी पढ़ो अथवा शार्ट द डोर दरजाटा बंद कर दो ये सब समय एक जिन देखो ये का बोल यू के बोल ता मैं यू यू रिड द बुक अथवा यू शार्ट द डोर मैं हमारे सामने जे आू ना तो यू के बीजे तुम्हें कि करो बीटा पढ़ो अथवा तुम डोर बन्ध कर दाओ सब समय एक जिन माथा रखते हो इम्पारेटिव सेंटेंसे सबजेक्ट उज्ज थे से ट्रिपल स्टार दिए ना अच्छा तेल रिड द बुक अथवा शार्ट द डोर एवे इम्पारेटिव पैटार्न देखो से कम हियर एखे क्यों सबजेक्ट भाव ए प्लेस एस हमारे भूल हो गए जैक क्षमा सुंदर दृष्टि देखें एखे कम हियर एखे आसार कथा छो कम यिस्टेकली रिड चले हाँ कपि पेस्ट मिसटेक ये कम हियर तो कम हो भारे जगह भार आनल यूटा उज्ज थकल हियर हो प्लेस एखे हियर लिखल गो देर एखे गो हम भार ए देर हो प्लेस एवे चले जा नेक्स्ट स्लैडे से इंटरगेटिव फार्ष्ट पैटार्न एक जिन माथाय रखते हैं से भाव जो बोली एम इज आर वज वायर ना अब हाव भार जमन हाव हेज हैड अब शैल शुड उल उड कैन कूड मे माइट ए रकम जो देखी सेंटेंसर मध्य किबाला जेटा करब से जे हमें वही भार जो हाव शैल एगल के सब आगे नहीं आसब मैं भार्ट के आगे नहीं आसब ठीक है जेमन हुमायन इज ए नाइस मैन तेल ये क्या इजटा के आगे नहीं आसें तेल इज हुमायन ए नाइस मैन आ सब समय एक जिस माथा रखते हुए इंटरग्रेटिव सेंटेंस अवश्य प्रश्नबोधक चिन्ह शेष दिखे दीते हैं ना ये भूल है जमन हाव यू डान द टास्क तुम्हें कि क्षेत्र करसो यू हाव डान द टास्क ये हल एसार्टिव सेंटेंस यू हाव डान द टास्क तो हाव टा के आगे नहीं हाव यू डान द टास्क तपर हे जमन उल हि उल गो टू ढाका टूडे ये हे एसार्टिव सेंटेंस ये जो इंटरग्रेटिव करी उल हि गो टू ढाका टूडे उल भाव आगे आस सबजेक्ट आर हे एखे कमप्लीमेंट एखे गो टू ढाका टूडे तरह से मे आई कम इन हाँ मे आई कम इन आई मे कम इन एटार एसार्टिव एट के जो अपनी ये करें इंट्रोगेटिव करें तो मे आई कम इन ठीक है ये एक पैटार्न आप जस्ट माथाय रखब जे उव हाव हेज शैल शुड मे माइट ए रखम जो थे तो हमें जस्ट हलो कि सबजेक्टर आगे अनुजय बसाते हैं मूल भार्बर को भार्ब लेखा आई दुखित 
সেটা হচ্ছে যে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি দে একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দে প্লে ফুটবল এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স রাইট তো যদি আমাদের কথা হচ্ছে কি দে প্লে ফুটবল আচ্ছা এখানে এম ইজ আর ওই যে আগের মতো হ্যাভ হ্যাজ শ্যালস উইল এগুলো তো নাই তাহলে দে প্লে ফুটবল একটা সরল বাক্য না এই এরকম যদি বাক্য থাকে যে যদি এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে প্রথমেই আমাদেরকে ডু অথবা ডাস নিয়ে আসতে হবে এখন ওই ডুটা কেন আসছে কারণ এখানে দে আসে আমরা একমাত্র আমরা এর আগে হালকা আমরা জানান দিয়েছিলাম যে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে অ্যাস বা ভার্বের সাথে অ্যাস বা ইয়াস যুক্ত হয় না তো বা যখন সামনে যখন নিয়ে আসবো আমরা ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে তখন ডু আর ডু এর জায়গায় ডাস হবে হ্যাঁ থার্ড পার্সেনের ক্ষেত্রে এখন এটা তো থার্ড পার্সেন না দে দে তো আর থার্ড পার্সেন না সিঙ্গুলার নাম্বার না থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার না সরি দে প্লে ফুটবল তাহলে এটা কি হবে আমরা ডুটাকে আগে নিয়ে আসবো আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তারপরে সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট বসালাম ডু দে ভার্বের জায়গায় ভা ভার্ব বসালাম এবং তারপর হচ্ছে কি অবজেক্টের জায়গায় অবজেক্ট বসালাম বা কমপ্লিমেন্ট থাকলো তাহলে ডু দে প্লে ফুটবল হুমায়ন প্লেস এখানে দেখেন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে হুমায়ন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার প্লেস ফুটবল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এখন আমাদের কি করতে হবে ডু এর জায়গায় আমাদের ডাস বসাতে হবে এবং ভার্ব মেইন ভার্ব কিন্তু অপরিবর্তিত থাকবে লাইক প্লে প্লেই থাকবে ওখানে হ্যাঁ প্লেস ছিল ওইটাকে প্লেতে নিয়ে গেলাম যে যেহেতু আমি ডাস বসিয়েছি আর কি তাহলে ডাস হুমায়ুন প্লে ফুটবল আচ্ছা হি এর পরের সেন্টেন্সটা দেখি হি রোট এ লেটার টু হিজ ফাদার এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হি রোট মানে সে অতীতে মানে লিখেছিল এটা পাস্ট ফর্ম হি রোট এ লেটার টু হিজ ফাদার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু রোট আছে সেই জন্য এখানে ডিড বসবে ডিড হি রাইট এ লেটার টু হিজ ফাদার তারপরে আবার হি ডিড হিজ হোমওয়ার্ক অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি এরকম হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি ডিড হি ডিড হি ডু হিজ হোমওয়ার্ক আচ্ছা এরপরে তৃতীয় যে প্যাটার্নটা এখানে আমরা যদি একটু দেখি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের সেকেন্ড থার্ড প্যাটার্ন যদি বাক্যের ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স থাকে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স কি যেমন হু হুজ হোম হুইচ হোয়াট ওয়াই ওয়েন হোয়ার হাউ মাচ হাউ মেনি এরকম জাতীয় ডাব্লিউ এইচ যত কোয়েশ্চেন ইয়ে থাকবে শব্দ থাকে তবে ইন্টারোগেটিভের সময় তা আগে বসাতে হয় যেমন হু আর ইউ উদাহরণস্বরূপ হু আর ইউ হুজ পেন ইজ দিস হুজ পেন ইজ দিস সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কিন্তু না দিলে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হবে না ভুল হবে এবারে আমরা চলে আসি অপটেটিভ অপটেটিভে আমরা দেখতে পাচ্ছি মে ইউ লিভ লং তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে অপটেটিভ সেন্টেন্সটাই হচ্ছে হলো মে প্লাস অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ যে সেন্টেন্সটা থাকবে সেই অ্যাসারটিভ আগে শুধু মে প্লাস যুক্ত করে দিলে হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স যেমন মে ইউ লিভ লং তুমি দীর্ঘজীবী হও মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আল্লাহ তোমার ভালো করুক হ্যাঁ এই যে যেখান এখানে আমরা মেয়েটাকে আগে বসিয়েছি তারপর হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেভাবে হয় অ্যাস বিও পিটি ইউ দে হিয়ার অথবা আল্লাহ ব্লেস ইউ এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ এবারে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি হাই হুতাস করব এখন আমরা সেটা কি যেমন একই রকমভাবে অপটেটিভে যেরকমভাবে আমরা বলেছি মে প্লাস অ্যাসারটিভ একই রকমভাবে এলাস হুররা হাঁস ফাই তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে একটা এক্সক্লেমেটরি একটা চিহ্ন আছে এই এই চিহ্নটা কিন্তু বসাতে হবে তারপরে হচ্ছে অ্যাসারটিভ তাহলে অ্যালাস হুররা হাঁস ফাই তারপর হচ্ছে হাই হুতাস যত কিছু আছে এটার পরে একটা এক্সক্লেমেটরি দিয়ে অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বসিয়ে দেবেন বাস হয়ে যাবে হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যে কীরকম একটা উদাহরণ দিই অ্যালাস দ্য ম্যান ইজ ডিট আ হাই হাই মানুষটা মারা গেল তো অ্যালাস হচ্ছে অ্যালাস হুররা ফাই হাঁস এগুলোর জায়গাটাতে কলামে আমি ওটা বসিয়েছি অ্যালাস হাই সাবজেক্ট দ্য ম্যান এস ভিও পিটির ভিও পিটির ইজ ডেড ওকে ভালো কথা এরপর এটা হচ্ছে হুররা উই হ্যাভ ওন হুররা এখানে কি আনন্দ এটা হচ্ছে এক্সক্লেমেশন চিহ্নটাও দিয়েছি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের এক্সক্লেমেশন চিহ্নটাও দিয়েছি তারপরে উই হ্যাভ ওন নর্মাল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হাঁস হাঁস মানে চুপ আমরা বলি না চুপ দ্য বেবি ইজ এ স্লিপ হাঁস তারপরে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের চিহ্ন তারপরে হচ্ছে দ্য বেবি ইজ এ স্লিপ ফাই মানে কি ছি আমরা বলি না ছি ছি তুমি এত খারাপ হ্যাঁ তো ফাই ইউ আর এ লায়ার 
तो फाइ एर पर एक एक्सप्रेशन चिन्ह दिल एसार्टिव सेंटेंस बसिए दिल आर ए लायर आज के अतटुकु एतटुकु शिखल सेकेंड डे एर पर परवर्ती लेसने जाब इनशाला तन पर्त सबा के जाना शुभे और सबा सुस्थता कमना कर आल्ला हाफिज़